情话，没遇见的坚决不容击垮。精确的算法，隐形的盔甲，装备好的战车即刻出发。目标原本就看不见，扎心的梦如何实现？从原点到终点，地平线有多远？一路过关斩将，多惊险！冲破苍生的。救了我，但是你不要担心，我不是要自杀。麻烦你让开一点，你入画了。走。我叫江玉达，今年二十二岁，横扫整个欧洲的围棋天才。但故事的开始不是这样。江玉达，打遍欧洲无敌手的围棋天才，兼具颜值与实力的男子。今天，我终于回到了我的祖国。我的祖国是围棋起源的国度。不过今天，格局将被改变，我对各大围棋道场的挑战将从今天开始，九州道场，我来了。兄弟，哎，吃点水果吧。哎，大师兄，咱们九州的水果，可不是谁都能吃的。我怕他一会儿扛不住，补充一下营养。哦，大师兄啊，哎，咱们九州，经常有人来砸场子吗？他是第一个，或许是最后一个。小哥哥，你刚才说你要干什么？踢馆，你没毛病吧？我没毛病，我就是要踢馆。去把你们最厉害的棋手找出来，我要跟他下十番棋。好吧，你是要下五子围棋？这位仁兄，你们能认真一点？我要下围棋。这是围棋道场吗？那你们都些什么人呢？啊，小兄弟啊，你真的会下围棋吗？开玩笑，欧洲冠军，十四岁出国读高中，孤身一人在海外，只能从琴棋书画这些传统艺术去寻找作为炎黄子孙的归属感。从我拿起围棋的这一刻起，忽然就有种使命感，我就是为围棋而生的。嗯。只可惜没有对手的日子实在是太无聊了，我回来就是寻找对手的，我要横扫各大围棋道场。啊，行，来来来，我陪你下一盘来。哎，师弟。你去练习吧，这种小事交给我。不是正式比赛，我来。老皮，这种事情能劳烦你吗？我来，我来。来，你们商量好了没？我要跟最强的棋手下。我来。
Oh, yes, <笑>既然是小姐姐，那么我就让你三子。<笑>那倒用不着，但是我没空给你下十番棋，我们下三盘决胜负，好不好？走起。必杀没什么事儿吧？至于，我就出了三门棋嘛。这刚回国，怪可怜的。也是，二十五分钟连输三盘，每局平均还不到八分二十秒。嗨<笑>、哎，这后两盘啊，是小兰师姐怕他哭了，故意放他的大龙一条生路。看那事儿瞎，差距够大的。哎，你是落了什么东西了吧？没想到国内的高手这么多。哎哎哎！你好好说话，你别说我松开，松手。小姐姐，别动手，我要拜你为师。啊！你松开，跟谁打呢你？哎，去去去去去。其实我也不是什么高手。不重要，往后点啊。收我为徒吧。哎哎哎哎！哎哎，收我为徒吧！我我我为徒啊！哎，不是，别走！我走走走走走，我知道。小哥，过来帮忙！快快快快快！我要拜你为师，你收我为小徒，休想收为徒吧！先走。哎哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别信用卡还被老爸给停用了，浑身上下只剩下一个手碟，或者一百块钱。哎，哎，你也飞走啊？哎，哎，喂。爸爸做了馄饨，健康又美味
。你什么时候见过我吃宵夜呀、啊？说吧，什么事儿？你这脚怎么弄的？我去给你拿创可贴啊。没事。怎么弄的呀？没事儿，就是临时有个外采，鞋有点磨脚。你们台外采怎么还让你去啊？不都是刚进台的记者去吗？临时人手不够。你以后外采就换双鞋。过来，把东西吃。你这外采不吃东西，这身体哪受得了啊？嗯嗯，嗯，云姨，真打算拒绝徐迟哥啊？嗯，不然呢？你是不是想问我为什么？嗯，嗯，我给你打个比方吧，你会跟我谈恋爱吗？什么意思啊？你不觉得特别诡异、特别别扭吗？就这么简单啊？就这么简单。徐师哥为你努力那么多年了，不都达到你标准了吗？不是标准的事儿，是人不对。他是谁啊？他老徐，从小到大我拿他当哥们儿，他竟然对我图谋不轨，想我就来气。嗯，我觉得他挺好的。你觉得好，把他收了呗。他喜欢的人又不是我。再说了，再说了，他也比不上你的盛景初呀。哎，还不赶紧老实交代你们俩的恋爱过程？我有什么可交代的呀？你不都看见了吗？怎么一副英勇就义的样子？志良，我跟你说啊，你真的不用再顾及我的感受了。我对盛景初真的没有什么成见。好吧，以前是有一点，但是那事儿已经过去了啊，翻篇了。现在情况完全不一样。现在我能看见你们俩在一起，我真的特开心，你知道吗？初恋是人生当中最美好的事儿，姐姐支持你。既然选对了人，那就勇敢的去谈一段轰轰烈烈的恋爱。哎，说你的事儿呢，你怎么这又给我灌上鸡汤了？我的事不重要，没说完呢。你以后不能再这么任性下去了。他好歹也算是个公众人物，你们俩不能一会儿又出来澄清，一会儿又闹绯闻，一会儿又公开表白的，对他影响特别不好，知道吗？我也不想嘛。我看你是身在福中不知福、啊。不吃了，端走吧。就吃这么点儿、啊。嗯，给程风收吃。嗯。你真不再想想你跟徐迟哥的事儿？大人的事，小孩少管。走了，走吧。姐，你别跟爸说我跟盛宇出的事儿啊。你还想瞒啊？你们俩都快住热搜榜上了。那不都是误会吗？爸肯定知道那是假的，他要知道那是真的，还用跟我开玩笑吗？我不就是怕他知道我谈恋爱了，反应过激吗？哎呀，大神呐、啊，你说怎么办呢？我还没想好怎么报答你。这我姐呀，都已经把你当妹夫喽。嗯。大神，大神，你睡了没？没有。这么快？没有。虽然呢，我现在还没有发达，但是吧，我已经想好要怎么报答你了。把你厨房借我用一下呗，随时可以。
都是我一大早就去菜市场买回来的。我跟你说啊，这么鲜的鱼，那都得是要靠抢的。你经常会去买菜吗？嗯，我虽然算不上是职业厨师吧，但我也是职业吃货呀。你要想做出一道好菜，那必须得用最新鲜的食材。我已经想好怎么做了，我一定能做出你记忆中的味道。一定要这么执着吗？这是我能想到唯一报答你的方法。你和谁学的厨艺啊？成叔吗？天赋异禀，自学成才。我小时候啊，住在我奶奶家，我奶奶做饭呀，那，哎，说出来可能有点不孝顺，但是吃完她做的饭能活着长大，那真是命大。我爸以前工作忙，没时间给我们做饭。幸亏啊，我鼻子灵，学做饭特别的容易。我就偷偷做，偷偷吃。后来啊，我姐也加入了我的行列，我偷偷做，她偷偷吃。再后来，我们全家都揭竿而起，剥夺了我奶奶做饭的权利。我们家伙食啊，这才有一点改善。所以呢，我以后再碰到点什么。开心的，不开心的，我都会给自己做点好吃的。开心啊，我就当成是庆祝；不开心呢、啊，我就把它当成是烦恼，把它一口吃掉。吃完了才能元气满满的去战斗。哎呀，我要开工了，你回避一下吧。我不能在这里偷学一下吗？你让我旁边敲个监考老师，我紧张。怎么样？怎么样？不错。和你记忆里的味道一样吗？嗯，那就还是有点差别。所以说，我的问题是出在了程序上，还是食材上啊？其实味道已经很不错了。你知道吗？相比起视觉，味觉和嗅觉的记忆要长久的多。别说像是你这种记忆超强的围棋大师了，就连一些健忘症患者都能想起自己小时候闻过和尝过的味道。我听过类似的说法。所以说啊，美食是真的可以治愈人心的，但是味道要刚刚好才可以，差一分一毫都没有治愈的效果。不过我不会放弃的，你相信我。相信你。哎，这个是你说的那个失而复得的黄石印章吗？这个沉香木的味道好奇特呀、啊，感觉没有其他沉香木的味道重，但是闻起来又很悠远，让人感觉很安心。喜欢的话，送给你。这不用，我就只是闻一下而已。你们家的花园也好特别啊。有什么特别的？别人家的花园啊，文雅一点的会种花，务实一点的会种菜。你们家的花园，一棵树，一地草
，也太可惜了吧，大神。我虽然还没想好宋嫂鱼羹应该怎么做，但是我已经想出来了一个另外报答你的方法，可以先顶一阵。又有什么奇思妙想？你这地方这么好，你也太没生趣了吧！把这个地方变成一个透明的花房，一年四季都种上鲜花。哇塞，你这是什么神仙日子呀？既然你都这么说了，那请让我过上神仙的日子吧。真的吗？你同意了？就是怕你太辛苦吧。我不辛苦。园林专业高材生的快乐，你是感受不到的。以后呢，我下了班就过来，再加上每周末，这应该很快就能完工了。这么说，你是要经常过来喽？可以吗？就这么定了。好。哎，刘总监，坐坐坐坐，坐下坐下，喝咖啡啊。谢谢刘总监。哎，你你不用这么客气的，我不渴。应该的。聊聊啊。嗯。<笑>虽然你跟徐总是好朋友，但是节目是我负责的，有些要求我还是要提的。啊，您说您说的，我都会努力做到的。既然你现在已经跟盛景初在一起了，那你的绯闻我就不做了。给你们自由的空间，让你们正常的交往。毕竟，咱们都是自己人嘛，是吧？谢谢您。那你准备怎么报答我呀？您说吧。我就喜欢你这种爽快的性格啊！来，这次四海九州杯以九州道场为主，迎战各国高手。趁着开赛之前，你去给我做个专访。我可以放过盛景初，但是从其他人那儿，你必须给我挖点猛料出来。不是，您这要多猛啊！只要是能够引起关注的细节，任何蛛丝马迹都不要给我放过。我，你什么？我尽力。<笑>聊聊啊。我就知道你不会让我失望的啊！我看好你啊，加油！我走了，哎，去吧。哎，等一下，咖啡，多喝有干劲。哎，谢谢刘总监，加油。这两个我先走了，好，拜拜，明天见，明天见。今天收到一部分。花房的材料和种子，应该怎么处理才好啊？我刚下班，这就过去。徐师哥，一起吃个晚饭吧。我刚约人啊。去哪儿啊？我送你。要是我姐一直拒绝的话，你会放弃吗？不会，我会继续追下去，直到她同意为止。可是，以我姐的性格，她一旦决定的事情，很多都很难做改变的。我这次回来，不想再错过她。希望你的努力可以打动她，加油！坐来。徐志哥，再见了。嗯、易姐，你应该请假出去放松几天，总是心情这么沉重，人是会生病的。我没事啊
，我挺好的。跟了你这么多年，我看得出来。我虽然不知道该怎么劝你，但是我希望你能够开心起来。放心吧，我知道怎么能让自己开心起来。请你喝一杯吗？用我的钱请我喝酒。啊。谢谢。怎么了？不开心啊？我今天正是向徐志哥说再见了。放下了吗？就是偶尔还会想起来，但是，我既然已经明白了他的心思，无论如何都该放下了吧。吃掉不开心。嗯。吃掉不开心。其实，除了这个，我还有一件不太开心的事儿。什么事儿？四海九州杯你会参加吗？我是九州的一员，当然参加了。总监让我去给四海九州杯做专访，可是那么多的棋手，我根本不知道从哪儿下手啊。想听我给你讲讲吗？姐，嗯，你的气场就像磁铁一样吸引着我，你就好像从电视里出来的一样。程小姐本来就是电视台的著名主持人，你的节目看的人一定很多吧？以前是的。哎，你的节目名字叫什么呀？诚意对话。诚意对话，我记住了。以后你的节目啊，我每一期一定都会看的。你干嘛？走。哎，你看起来很不开心的样子。我没有。无论你有多惨，我肯定比你惨一百倍。我千里迢迢从国外回来挑战围棋名门，竟然被一个女棋手虐得体无完肤。你还会下围棋、啊？业余棋段，我当初在国外学捏那些老外的时候，我还以为自己是个天纵奇才
。可是我回国之后，我才发现啊，我跟那些国内的棋手比起来啊，我连手残的资格都没有，卑微到尘埃里去了。人呢？无论你曾经站在多高的位置上，都会有卑微的一天。我是一定不会放弃围棋的，就算我打工，我也要坚持的活下去。我一定要拜师成功。好，祝你拜师成功，开心就好，开心最重要。你。需要我释放。什么意思啊？希望你早点实现理想，不再卑微下棋过程中，经常能看到这样一种特殊的棋形，能够互相提过来、提过去的棋形，我们把它称之为“结”。那么“结”的定义，大家都听明白了吗？听明白。好，那么接下来，我们就学习在实战中如何打结。打劫，我没写。大师兄，我这阵子可能都得多麻烦你了。哎，没事儿，那个能够通过媒体的宣传，让更多人认识围棋，这这本来就是一个好事儿啊。况且景初如跑到道场来了，让我好好照顾你。你是景初的女朋友。你千万别拘谨，啊！嗯，大师兄，要不咱们聊聊围棋的事儿？啊，好啊，好。呃，哎呀，围棋啊，有一个被称之为“发生”的概念，方寸之间。从简单到复杂，你可以看到事情是如何一步一步发生的。两颗原本距离最远的棋子，又是如何彼此影响的？就像爱情，爱情吗？我觉得只是一种幻觉罢了，一种简单的化学反应。它看似有很多的变化，实则只是一成不变的模式。怎么能跟深奥的围棋相比？小石嫂。你要知道，这就是明星的力量。围棋亦是如此。也就是说，要让一部分优秀的棋手先红起来。所以你说的就像是柯洁，还有盛景初这样的棋手，可他们已经挺火的了呀。所以我说的是要。让一部分优秀的棋手先红起来，他们两个肯定是不够的。那再加上一个姚科，我脸上镜大不大？不大。那我是扎起来好还是劈下来好？嗯
，扎起来显得利落，放下来甜美。扎着吧，这样显得独立干练。我要向我的偶像看齐。你偶像是谁呀、啊？也是一个女棋手，职业九段，在我们女棋手中是一个传奇般的存在。就是她给了我自信，让我觉得我也可以跟男棋手一决高下。我希望我有生之年也能跟他对弈，所以我给自己立了个 flag， 要像我偶像当年那样，把围棋放在首位，不到职业七段绝不谈恋爱。那，那你要是碰到一个自己特别特别喜欢的人呢？不可能，围棋就是我最喜欢的人。下去。哎呦，您点的外卖，大哥，实在不好意思啊。我本来是发传单的，但是店里太忙了，被老板抓过来送外卖，我路有点不熟，所以送晚了。没关系，宵夜嘛，本来就是越晚吃越好。谢谢大哥，我都被退了十多单了，太感谢了，感谢。哎，大哥你别动，我来。大哥，拉拉拉拉链，加加我。我来我来，我来我来我来。这这这会儿。呀，大哥，你你领带没事吧？没事，不怪你。实在不好意思啊。哎，哥们，有空吗？
家伙吗？他拒绝了。这得什么样的女人啊？眼光也太高了吧，连你这种高管精英都看不上。好些事情是要看缘分的。起码你都有表白的人，不像我，我就比你痛苦多了。你也被人拒绝了，一个有故事的女人。然后呢？然后都是事故。我从她的眼里啊，看到了悲伤和孤独。这两样东西，在我身上也有。就在我出国的那段日子。连真正的朋友都没有，这种眼神的共鸣啊，都不需要言语的，一下子就能击中我的心脏。后来我连表白的机会都没有，他就从人间蒸发了啊，连联系方式都没有留。你也别灰心，你们两个要真的有缘分的话，以后一定还会再遇见的。只是下次再遇见的时候，别让他轻易走掉了。谢谢你哥，真的没想到啊，在这座城市，对我最温暖的人竟然是你。哎，希望你能够早日追到你的女人。我是希望你能早日追到你的女神睡得好吗？不睡了多久了？现在几点了？十一点半。十十一点半了，你怎么不叫我呀？我看你睡得挺香的，就想让你多休息。喂？你的大半夜不回家，在哪儿呢？在。朋友家呢，哎，这个严小真是的，又让你主动加班，这雨下的太大了。这样吧，你晚上就在他家住吧，啊，别回来了，注意安全啊。哎，不是爸，这……你爸说，我晚上不用回家了。哦。
还算是你给我生的力量。